40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 25. Today we have day 25. Und wir reden über das Gleichnis vom Senfkorn. And we are talking about the parable of the mustard seed. Jesus hat das Reich Gottes mit dem Senfkorn verglichen. Jesus compared the kingdom of God with a, with a mustard seed. Und was können wir davon lernen? And what can we learn from that? Wir wollen äh, Jesus zu Wort kommen lassen. We want to let Jesus come uh, and speak. Markus Kapitel 4. Mark Gospel of Mark chapter 4. Äh, Vers 30. Verse 30. Und er sprach. And he said. Wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Where and to shall we liken the kingdom of God? Oder in, in welchen Gleichnissen sollen wir es darstellen? Or with what Comparison shall we compare it? Wie ein Senfkorn, das, wenn es in die Erde gesät wird, it is like a grain of mustard seed, which was when it was sown in the earth, kleiner als alle Arten der Samen, die auf der Erde sind, is less than all the seeds that be in the earth. Und wenn es gesät ist, but when it is sown, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. It groweth up and becometh greater than all herbs. Und es treibt große Zweige. And shooteth out great branches. So dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. So that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Jesus vergleicht das Reich Gottes. Jesus compares the kingdom of God mit einem Senfkorn. With a mustard seed. Wenn es hineingesät wird, when it is sown into the ground, es ist erstmal ganz klein. It's very little. Aber wenn es aufgeht, but when it sprouts, wird es größer wie alle anderen Kräuter. It is bigger than all the other herbs. Und treibt große Zweige. And has big branches. Und unter den Schatten kommen die Vögel des Himmels und nisten da drin. And even the birds of heaven come under its shadow and find their nesting. Was können wir hier lernen dadurch? What can we learn from that? Das Reich Gottes ist ein gerecht das Reich. The kingdom of God is a righteous kingdom. Es beginnt ganz klein. It starts very little. Ein kleine Saat wird gesät. A little seed is sown. Und dann wird's groß. And it becomes big. Ähm, wenn die wenn die Senfpflanze aufwächst. When this uh, when this mustard plant grows up. Wird es ziemlich schnell ziemlich groß. It grows pretty fast and pretty big. Und es dauert nicht lange. And it doesn't take much time. Aber, aber es, es, es wird groß. It becomes very big. Und so ist auch der, der Gedanke im Reich Gottes. And that's also the thought in the kingdom of God. Wenn wir das, wenn wir die, die Saat säen. When we sow the seed. Also das Wort säen. When we sow the word. Es dauert nicht lange. It doesn't take long. Aber es wird groß. But it becomes big. Vielleicht betest du schon lange für, de, für die Rettung deiner Verwandten. Maybe you were praying a long time ago for the salvation of your relatives. Wenn du das Wort gesät hast, when you have sown the seed, das Reich Gottes, the, the, of the kingdom of God, ja, wird, wird, wird äh, Frucht bringen in den Herzen. Then it will bring fruit in the hearts. In Matthäus Kapitel 24 Vers 14 lesen uh, wir. In Matthew 24 14 we read. Was macht diese diese Senfkorn Saat weltweit? What does this mustard seed Sowing, doing the whole world. Jesus sagt And Jesus says, in Vers 14, in verse 14 und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Äh, allen Nationen zu einem Zeugnis. For a witness unto all nations. Und dann wird das Ende kommen. And then shall the end come. Die, die, das Evangelium ist eine kleine Saat erstmal. Yes, the, the gospel is a small seed in Und the dann geht es auf. And then it grows up. Und es wird richtig groß. And it becomes very big. Weltweit. Worldwide. So dass es bald das Ende kommt. So that soon the end can come. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Reich Gottes predigst. And I want to encourage you to mm. preach the kingdom of God. Dass du das Evangelium des Reiches predigst. That you preach the gospel of the kingdom of God. Ja. Es ist eine, ein kleiner Saat. It is a small seed. Aber es wird groß aufgehen. But it will uh, very sprout up big. Und seit Pfingsten. And since Pentecost. Ist der Heilige Geist hier. The Holy Spirit und die is Kraft here. des Heiligen Geistes and ist hier. The power of the Holy Spirit is und dies, die, die, das Evangelium des Reiches wird aufgehen. Und ich möchte dich ermutigen da drin, I want to encourage you, auch wenn's, äh, wenn das Reich Gottes ganz klein begonnen hat, even when the of God has started very small, aber es wird ziemlich groß werden. It will grow big. <lacht> und sei du ein Teil dieses Reiches. 
and be a part of the kingdom of God. Vielleicht bist du die, der einzige Person in, in, in deiner Familie, wo Maybe Gott you're the only one in the family that believes. Und ich kenne viele, die die einzigen waren. And I know many that have been the only ones. Aber dann kam der Moment des Durchbruchs. But then the moment of breakthrough came. Und dann viele, viele aus der ganzen Familie haben es bekehrt. And then many in the whole family got converted. Bleib treu. Be faithful. Vielleicht bist du eine Person und du fängst ganz klein an. Maybe you are a person that starts very small. Du hast eine große Vision bekommen. You have received a big vision. Du denkst, das ist unmöglich. And you think that's impossible. Aber was unmöglich ist bei den Menschen. But what is impossible with man? Ist möglich bei Gott. Is possible with God. Und ähm, halte diese Vision fest. Hold on to this vision. Und eines Tages wird wird die Saat aufgehen. And one of these days the seed will sprout. Mm. Und ähm, und, und dieses Senfkorn ähm, gewächst, es wird immer größer und größer und größer. And that mustard, uh, plant will get bigger and bigger. Und dann kommen Zweige. And then come branches. Und Jesus sagt, dann kommen die Vögel des Himmels und nisten in diesen Zweigen. And then the Lord says, the birds of heaven, of the sky are coming to have their nests in those branches. Und das ist ein Bild für Menschen, die, die von der Welt kommen. And this is a picture of people that come from the world. Es sind Menschen, die, die abgelehnt wurden. It's a, a, a picture of people that were rejected. Menschen, die, die hoffnungslos sind. Uh, people that are without hope. Menschen, die keine Chance mehr in der Welt haben. People that have no chance in this world. Aber sie kommen zu dir. But they come to you. Und sie werden nisten in, de, in deinen Ästen. And they will find a place to rest in, the, in your Und sie werden, branches. Sie werden Hoffnung finden bei dir. And they will find hope. Sie werden, werden Liebe und Annahme finden and bei dir. And they will find love and, uh, and acceptance. Weil du das Reich Gottes verkündigst. Because the kingdom of God is active. Und weil, weil es aufgeht in deinem Herzen. Because it has been sprouting in your heart. Auch wenn du evangelisierst. Also when you evangelize. Und du siehst gar nichts. And you see nothing. Aber versteh eins. But one du thing. säst die Saat hinein. You are sowing the seeds. Und es wird die Zeit kommen. And the time will come. Wo es aufgehen wird. Where it will open up and, die, and, and, and sprout. Die Bibel sagt uns, lehre deine Kinder, wenn sie jung sind. And the Bible says teach your children when they are young. Und sie werden nicht vergessen, wenn sie älter werden. And they will not forget when they get older. Ich möchte dich ermutigen, wenn du die Saat gesät hast. I want to encourage you when you have sown the seed. Bei deinen Kindern zum Beispiel. With your children. Und die sind weggegangen vom Glauben. And they even left their faith. Aber sie kommen wieder zurück. They will come back. Ich habe es schon so oft erlebt. I have experienced it so many times. Und begieße diese Saat mit Wasser. And, and just water the, the seeds that you sowed with water. Mit dem Wasser des Gebets. With the water of prayer. Mit dem Wasser des Glaubens. With the water of faith. Mit dem Wasser der Fürbitte. With the water of intercession. Und verstehe eins. And understand what Diese thing. Saat wird groß werden. This, uh, this seeds will really grow big. Glaube den Verheißungen Jesu. Believe the promises of Jesus. Und halte fest an dem, was Gott dir gegeben hat. And hold on to what God has mm. given. Denn das Reich Gottes ist wie diese Senfkorn. Because the kingdom of God is like this mustard seed. Ganz klein. Very little. Aber die Zeit wird kommen, dass but, es aufgehen wird. But the time will come when it will sprout. Und ich wünsche dir, dass es bei dir auch aufgehen wird. And I also pray that it will mm. sprout in your life. Und vergiss niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen. Amen.